வணக்கம் பிக் பாஸ் விசஸ் மக்கள் நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம கூட பிரியா ரஞ்சித் அவர்கள் தான் இருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் இன்னைக்கு ப்ரோமோ எப்படி இருந்துச்சு பிக் பாஸ் வீட்ல இருந்து ஸ்மால் பாஸ் வீட்டுக்கு அது பேர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க எப்படி இருந்தது பாக்குறதுக்கு இந்த வீக் வந்து கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்டா போகும்னு நினைக்கிறேன் போன வீக் வந்து ஜாலி என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த வீக் வந்து ஒரு சண்டை சண்டை என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீக் வந்து கேப்டனே இல்ல ஆமா இருக்க எல்லாருமே கேப்டன் சொல்லிட்டாது வந்து பிக் பாஸ் வந்து இருக்கிற பதினோரு பேருமே கேப்டன் தான் ஆமா அதனால வந்து கொஞ்சம் நல்லா போச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே ஆமா இருக்கு அதுவும் இல்லாம ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸும் பிக் பாஸ் ஹவுஸும் எங்க வேணா போலாம் அப்படிங்கறதும் இருக்கு பட் ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ்ல வந்து ஆறு பேர் செலக்ட் பண்ணி போட்டாச்சு அது வந்து வீட்டு ஆட்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து செலக்ட் பண்ணது தான் அண்ட் தூங்குறது மட்டும் அவங்க ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ்ல தூங்குற மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்காங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவிக்ஷனுக்கு வந்துட்டு நிறைய பேரை நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து நாமினேட் ஆனது மூணு பேர் அது உங்களுக்குமே தெரியும் இதில் என்ன நடந்திருக்கும் இதுலேயும் வந்துட்டு அவங்க அதாவது இந்த பிக் பாஸ் வரலாற்றிலேயே இதுதான் முதல் முறை மூணே மூணு பேர் நாமினேட் ஆகியிருக்காங்க இந்த சீசனில் தான் வந்து ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் வந்து இது ரெண்டாவது முறை நாமினேட் ஆகுது போன வாட்டி வந்து நாலு பேர் தான் நாமினேட் ஆகியிருந்தாங்க ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் முன்னால் அதே மாதிரி வந்து இப்போ வந்து மூணு பேர் தான் நாமினேட் ஆகியிருக்காங்க ரீசன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது இவங்க திருப்பியும் சார் வந்து கேம வச்சு ரீசன் சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு ஆனா இவங்க எல்லாருமே திருப்பியும் அதே தப்பா தான் பண்றாங்க ரவினாக்கு கொடுத்தது கரெக்டானது தானே இருந்துச்சு ரவினாக்கு கரெக்டா தான் இருந்துச்சு ரவினாக்கு கரெக்டா தான் இருந்துச்சு ஆஹ் விக்ரமுக்கு அப்புறம் வந்து சார் ஒண்ணு சொன்னார்ல கேம் விளையாட வேண்டியவங்க உள்ள இல்லாம மணியோட விஷயத்துல சொன்னார் இல்லையா அத இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் கேம் விளையாட வேண்டியவங்க உள்ள இல்லாம சும்மா இருக்கிறவங்க உள்ள இருக்கிற மாதிரி இவங்க இந்த வாட்டி நாமினேட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் எல்லாருமே வந்து தனித்தனியா இல்ல ஸ்மால் பாக்ஸ் பிக் பாஸ் தனித்தனி வீடு தனித்தனியா நாமினேட் பண்ணல எல்லாரும் சேர்ந்து தான் நாமினேட் பண்றாங்க சோ அப்படி இருக்கும்போது ஆறு ஓட்டு சாரி அஞ்சு ஓட்டு வந்து ரவீனாக்கு நாலு ஓட்டு வந்து விக்ரம்க்கு அண்ட் விசித்ரா மேடம்க்கு ஒரு அஞ்சு ஓட்டு நாலு ஓட்டுன்னு நினைக்கிறேன் சரியா தெரியல அவங்களுக்கு சோ இவங்க மூணு பேர் மட்டும்தான் இந்த வாட்டி நாமினேட் ஆயிருக்காங்க இப்போ விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னா நான் போட்ட ஓட்டு வந்து செதறிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு செதறல்ல யாரு இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஐ திங்க் தினேஷ் நினைக்கிறேன் தினேஷ் அண்ட் அர்ச்சனா இல்ல வேற யாராவது போட்டிருப்பாரு ஏன்னா விசித்ரா மேடம் ஒரு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் ஏன்னா விசித்ரா மேம் உள்ள வந்துட்டாங்க விக்ஷனுக்குள்ள இருக்காங்க ஆனா அது செதறினதுக்கு ஆமா ஆமா சப்போஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நிக்சன் ஆறு தினேஷ் அந்த மாதிரி போட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு விஷ்ணு வந்து அது சரியா எனக்கு நான் அந்த அந்த டைம் நான் பாக்கல சரியா மத்த நாமினேஷன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்தேன் பட் அந்த டைம் நான் நோட் பண்ணல வந்து <laughs> 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 இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ விஜயனா நிக்கிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல விஜயனா போட்டோம்னு சொல்லிட்டு பின்னால இந்த மாதிரி பேசுறது தான் வந்து பின்னால பேசுறதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒன் மம் எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்குமான பேர் போனது வந்து நிக்சன் எடுத்துக்கலாம் அவருக்கு வன்மமே கிடையாது ஐயோ பின்னால பேசவே மாட்டாரு முன்னால பேசிட்டு போயிட்டே இருப்பாரு அவரு இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நடந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கும் ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏபிபி ஆப் எந்த ஆப்னு தெரியாம நம்மால ஏற்கனவே வந்து வித்தியாசமா யோசிக்கிற நம்மால ஆப்பே கொடுத்து விட்டுருப்பாரு இந்த ஆப்ல போன் வச்சுக்கோங்க இல்ல இல்ல ஆப்மே டம்மி பாவா அந்த மாதிரி டம்மி போன் கொடுத்து வச்சிருப்பாரு எப்படி என்ன 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 வாய்ட்டு வந்திருக்கும் விக்ரம் போயிருந்தா சாரி நிக்சன் போயிருந்தா நிக்சன் போயிருந்தா அதுதான் இதே மாதிரி அந்த ஆப்புக்கு என்ன என்ன அங்கே கலாச்சிருப்பாரு பிக் பாஸ் அப்பளம்க்கு ஆப்னு எழுதிருக்கீங்க அதை நான் என்னென்ன மீன் பண்ணிக்கிறது என்னென்ன கொடுத்தனுப்புறதுன்னு கேட்டிருப்பாரு கண்டிப்பா கேட்டிருப்பாரு அதான் லிஸ்ட்ல பாதி பொருள் இல்லாம போயிருக்கும் 
சுகருக்கு ஷூன்னு போட்டா என்ன போடுவான் ஷூ அனுப்புவாங்களா எனக்கு புரியல அது அது வந்து ஆர்வக்கோளாருன்னுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆமா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணா நம்ம திறமை ஜாஸ்தியா இருக்கு காமிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தேவையில்லாம ஒரு மொக்க வாங்குறது அது அப்படிதான் சொல்லணும் நானு இந்த டைம் வந்துட்டு நிறைய நான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுலயே பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு ஃபேமிலி ரவுண்டு தான் அப்படின்றது இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து என் ஃபேமிலி வந்து யாரு வருவா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் தாங்க விஷ்ணு கூட சொல்லியிருந்தாரு என் தங்கச்சி வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் நம்ம மாயா மாயா பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா அம்மாவை நான் வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு முடிச்சிடுறேன் விஷ்ணு வந்து வெளியில இருக்கிறது ஆர்வமா தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் காட்டிட்டு இருக்காரு நம்மள பத்தி என்ன சொல்லுவாங்க என்ன வந்து வெளியில தெரிஞ்சிருக்குன்றத நம்ம கிட்ட எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எந்த மாதிரி கோட்வேர்டு வச்சு அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு விஷ்ணு வந்து ப்ரிப்பேர்டா இருக்காரு கொடுத்துட்டு கூட வந்திருக்கலாம் வெளியில இதுதான் கோட்வேர்டு வந்து ஆமா அப்படி கூட இருக்கலாம் மேபி ஏதாவது ஒரு பொருள் ஒரு சாக்லேட்டை வச்சோ கிரீன் கலர் சாக்லேட் எடுத்துட்டு போனா உனக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு ரெட் எடுத்துட்டு போனா நெகட்டிவா இருக்கு எல்லோவா இருந்தா நீ இப்படி இல்ல இப்படி இல்ல அந்த மாதிரி ஆமா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு அலர்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது மாயா பாத்தீங்கன்னா வந்து நேத்து வந்து மாயா வந்து அர்ச்சனா சொன்னாங்க அவங்க வந்து கேம்காக இப்படி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வேற ஒரு முகம் இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஆஹ் இந்த மாதிரி பேசஸ் எல்லாம் வந்து நான் பண்ண போறன்றத பக்காவா பிளான் பண்ணி உள்ள வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாயா அதனாலதான் அவங்க பேரண்ட்ஸ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன்னா இந்த கேம வச்சு ஒருத்தரோட கேரக்டர் டிசைட் ஆகாது கண்டிப்பா இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு படத்துல நம்ம ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து இவங்க ஃபுல்லா இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் வந்து நெகட்டிவ் ரோல் நான் பண்றேன் இதனால நான் ஃபேம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அவங்க சொன்னதை வச்சு நான் சொல்றேன் அப்போ அர்ச்சனா சொல்றத ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கன்ஃபார்ம் ஆன மாதிரி தான் இவங்க வேற முகத்தோட வேற ஒருத்தவங்க வேற ஒரு முக மூடி போட்டு இங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா அந்த அவங்க அம்மா சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு பயமும் வந்து ஆஹ் வெளியில நடக்கிற ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டா டக்குனு ஒரு நம்மளுக்கு மைண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடும் டோட்டலா அப்படியே டவுன் ஆயிடுவோம் டவுன் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இதை விட இன்னும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சில பேருக்கு தோணும் பாசிட்டிவா இருந்தா ஸோ அதனால இப்படி இப்படி எனக்கு மாயா வந்து லாஸ்ட் வீக் அந்த டான்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஆஹ் அப்ப கோவப்பட்டு அந்த வன்மத்தை பண்ற மாயா வந்து இது எல்லாமே ஒரு நடிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது நிஜமாவே அவ்வளோ ஃபன் ஃபேக்டர் வச்சிருக்காங்க அவங்க ஏன் அப்படி நடிக்கணும் ஆமா அப்ப அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேம்ல டைட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீக் ஒரு நினைக்கிறேன் எனக்குவினாக்கு <laughs> 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 ஒரு அதாவது நான் நேத்து சொன்ன மாதிரிதான் மா மாயா வந்து அவரை கரப்பாம்பூச்சின்னு சொன்னதுக்கு அவர் ரியாக்ட் பண்ணல அதே முத்திரை கொடுத்தனா மாதிரிதான் அவங்க வந்து பேசினாங்க கரப்பாம்பூச்சா இப்படி இப்படி பண்ணி அனுப்பிச்சிடணும் அவனைதான் போடணும் கரப்பாம்பூச்சின்ற வார்த்தைகள் வராது சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு என் மேல கோவமா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வருமே தவிர்த்து நான் நிஜமாவே நான் அதை பர்சனலா நான் வந்து பண்ணிருக்கேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட் மேல எனக்கு கோவம் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க மேடம் போனே காணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவேன் அப்படி பேசுவேன் ஏ கற்பாம்பூச்சி ஏ தொடப்பக்கட்ட இப்ப எல்லாம் நான் பேச மாட்டேன் அந்த மாதிரி வந்து அததான் சார் சொல்ல வர்றாரு எபிசோட்ல அது அது வந்து இவருக்கு உணரவே இல்லாத ஆமா 
அவங்க வந்து ஹக் பண்ற ஹக் பண்றாங்க நேத்து எபிசோட்ல ஹக் பண்றாங்க இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு மணி கிட்ட சொல்றாரு நான் எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்கவே இல்ல திருப்பி திருப்பி கூப்பிடுறாங்க அந்த ஓபன் அப் ஏன் இங்க ஆக மாட்டேங்குதுங்க ஏன் மாயா கிட்டயே நான் எவ்வளவு சொன்னாலும் நீங்க ஏன் அப்படி கூப்பிட்டீங்கன்னு ஏன் கேட்கலன்னு நான் கேக்குறேன் அர்ச்சனா அன்னைக்கு பலியாடுன்னு சொன்னதுக்கு நான் அப்படி இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி பேசினீங்க விக்ரம் இங்க மாயா வந்து சாரிடா அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க எல்லாம் கூப்பிட்டதுனாலதான் எனக்கு இந்த பேரி போ பாத்தீங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு வார்த்தை கூட விக்ரம் ஏன் கேக்கலங்கிறது எனக்கு தெரியல அது வந்து ரொம்பவே தப்பா எனக்கு தோணுது அந்த விஷயத்துல வந்து ஆமா அங்க இங்க ஓபன் அப் ஆகுறனா இங்க ஓபன் அப் ஆகணும் சோ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றதுக்காக பரவாயில்லன்னு விட்டுருவியா நீ ஆமா விடக்கூடாது இல்லையா தவறு அதாவது நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நினைச்சவங்க உனக்கு உண்மையா இருந்தாங்களா உன்னையே நாமினேஷன் பண்ணி வெளில அனுப்பணும்ன்ற பிளான்லதான் இருந்தாங்க ஆக்சுவலா இந்த ஒரு இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து கமல் சார் நேத்து பேசலன்னா இன்னைக்கு விக்ரம்க்கு நாலு ஓட்டு இல்ல பத்து ஓட்டு விழுந்திருக்கும் ஆமா கன்ஃபார்மா பத்து ஓட்டு விழுந்திருக்கும் இப்ப உஷார் ஆயிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து உஷார் ஆயிட்டாங்க பூர்ணிமா மாயா அண்ட் விஷ்ணு இவங்க எல்லாம் விஷ்ணு கூட போட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஒண்ணு பூர்ணிமா போனோம் அந்த வீட்டுக்கு இல்ல மாயா போனோம் ரெண்டு பேரும் போனா இங்க எனக்கு ஃபன் பண்றதுக்கு ஏன் கூட ஃபன் பண்றதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க சோ அந்த பொசிசிவ்ல தான் நான் சொல்றேன் அவங்களே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது அது வந்து மாயாக்கு ஒரு விதத்துல வந்து ஹர்ட் ஆயிடுச்சு அவங்க எழுந்து வந்து அப்பத்துல இருந்தே நீங்க இதே சொல்றீங்க இல்லையா அதாவது ஆரம்ப நாள்ல இருந்தே எங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து இப்படி சொல்றீங்களே ஒன்னா இருக்காங்க ஒன்னா பேசுறாங்க ஒன்னா சுத்துறாங்க ஒன்னா சாப்பிடுறாங்க ஒன்னா தூங்குறாங்கன்னு அப்படி சொல்றீங்களே அப்படிங்கிறாங்க லாஸ்ட் வீக்கு ஆர் அது அதுக்கு முந்தின வீக்குன்னு நினைக்கிறேன் கார்டன் ஏரியால உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது மாயா அண்ட் விச்சித்ரா இந்த சைடு பூர்ணிமா அந்த வீடு சோ அப்ப கார்டன் ஏரியால உட்காந்து பேசுறாங்க அப்ப பேசும்போது விசித்ரா வந்து சொல்றாங்க எனக்கு கடுப்பா இருக்கு மாயா எப்ப பார்த்தாலும் உன்னையும் பூர்ணிமாவே சேர்த்து வச்சே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப மாயா சொன்னாங்க ஆஹ் அது நான் ஜஸ்ட் ஜோக்கா எடுத்துக்கிறேன் மேடம் எடுத்துக்கிட்டாங்களோ <laughs> 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 அடுத்து நாமினேஷன்ல இந்த ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ் போற நாமினேஷன்ல விசித்ரா மேடமே ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க சோ இந்த வீக் வந்து மாயா அண்ட் தினேஷ் சேர்ந்து வச்சு இவங்க செய்வாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாமே ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ் வேற ஆமா சோ அதனால இந்த சைட்ல இருந்து இவங்க கண்டிப்பா செய்வாங்க இந்த வர கேம் எல்லாம் எப்படி போகும் நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃப்ரீ டாஸ்க் வைக்கவே கூடாது நிஜமா வைக்கவே கூடாது அது வைக்காம இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆர்வம் வந்து அப்படியே ஆர்வத்துல இருக்காங்கல்ல எல்லாரும் எங்க வீட்டுல இருந்து வருவாங்க எங்க வீட்டுல இருந்து வருவாங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவங்களை இத்தனை எண்பதாவது நாள் நம்ம பார்க்க போறோன்றது ஒரு விஷயம் நம்மள பத்தி என்ன இருக்கும் வெளியில நம்ம எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவா இருக்கோமா பாசிட்டிவா இருக்கோமா நம்ம ஃபேமிலிக்கு நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்ம ஃபேன்ஸுக்கு எப்படி இருக்கோம் நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஆர்மி இருக்கு எவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுல கண்டிப்பா ஆர்வமா இருப்பாங்க நம்மளுக்கு டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸே வந்து காட்டினாலும் அதுலயும் எடிட் பண்ணி தான் வருது சோ ஒரு சில விஷயங்கள் சேனல் கட் பண்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நீங்க அதை கட் பண்ணி பாருங்களேன் 
அந்த ஃப்ரீஸ் ரவுண்டே கட் பண்ணி பாருங்க ஃபேமிலி ரவுண்ட் இந்த சீசன் கிடையாதுன்னுங்களே இன்னும் வேற மாதிரி போகும் கேம் இன்னும் வேற மாதிரி அந்த வெறி இருக்கும் அப்படிங்கறத <laughs> 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 வந்துருக்கும் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்ப ப்ரொபஷனல் டாஸ்க் கூட நிறைய திங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்பவுமே இல்லாத விட அதிகப்படியான பொருட்கள் வந்திருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஓகே நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வர போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ நேத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கமல் சார் வந்துட்டு ஒரு போர்டு வச்சு அதுல நிறைய விஷயங்கள் அன்பு சுயநலம் இதெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க இதுல வந்து அர்ச்சனா வந்து விஜய்க்கு கொடுக்கும் போது சுயநலம் அப்படிங்கிற ஒரு காலத்தை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்க அதுக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணாங்க உங்களுக்கு கொடுத்த காசை வந்துட்டு நீங்களே ஓகேங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு விஜய் சார் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துட்டாங்க இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு விஜய் வந்து கமல் சார் எதிர்க்க பொய் சொல்றாரோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா அந்த டாஸ்க் தொடக்கத்திலேயே வந்து சொல்லிட்டாங்க அர்ச்சனா அண்ட் விஜய் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த டான்ஸ் மேரத்தான்ல கலந்துக்கலாம் பட் உங்க பாயிண்ட்ஸை யாருக்காவது கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத தெளிவா சொல்லியாச்சு சொல்லியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விஜய் வந்து பைசா வாங்கினது தப்பு எல்லார்கிட்ட இருந்தும் அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு போது இவர் வாங்கினது தப்பு ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து ஆஹ் இவர் நேத்து சொல்றாரு நான் வந்து ஆட்டத்திலேயே இல்ல நான் என்ன நினைச்சேன்னா யாராவது நல்ல ஆண்டவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நான் வந்து நினைச்சாரா இல்ல மாயாவுக்கு எல்லாத்தையும் மொத்தமா கொடுத்துடலாம் நினைச்சா அதான் சொல்ல வரேன் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஆஹ் எனக்கு இப்படிதான் நான் வந்து லாஸ்டா கொடுக்கணும்னு லாஸ்டா கொடுக்க சொல்லுவாங்கன்னு நான் நினைச்சேன் சார் இல்ல அந்த பிரிச்சு கொடுக்கறது லாஸ்டா கொடுக்க சொல்லுவாங்கன்னு நினைச்சேன் சார் பட் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னாரு அது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் வந்து இந்த கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதே விஜய் தான் மாயா கிட்ட ஓகே அது மாதிரி நீங்க வேணா எனக்கு கொடுத்துருங்க நான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து நீ நல்லா பண்ற விக்ரம் நல்லா பண்றான் சோ நான் கொடுத்துருன்னு சொல்றாரு இவங்க ரெண்டு பேர் கிட்டயும் அதை அக்செப்ட் பண்ணி இவங்க வந்து பண்ணிடுறாங்க அந்த விஷயத்த பட் நானே அதை நோட் பண்ணல இந்த விஷயத்த மாயா இன்னைக்கு சொல்றாங்க இன்னைக்கு மார்னிங் லைவ்ல வந்து பூர்ணிமா கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு விஜய் மேல செம காண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்கும் எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா நீங்க அந்த ரவுண்ட்ல செம்ம <laughs> நேத்து நம்ம எல்லாம் எழுந்து நிக்கும் போது விஜய் எழுந்து நின்னு இருக்கணும் ஏன்னா அவன் தான் வந்து இத சொன்னா நீ வந்து என்கிட்ட குடுத்துரு என்கிட்ட வந்து நீங்க குடுத்துட்டீங்கன்னா நான் லாஸ்டா யாருன்னு பார்த்து நான் வந்து உனக்கும் விக்ரம்கும் தரேன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரை சொல்லி சொல்லிருக்காரு விஜய் 
அப்புறம் வந்து இதுல அவன் எழுந்து நிக்காது எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூர்ணிமா கிட்ட சொல்றாங்க மாயா இப்ப சொன்ன மாயா ஏ நேத்தே கமல் அதான் நான் இப்ப சொல்ல வரேன் அதுதான் நெக்ஸ்ட் அதுதான் வந்து நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இன்னைக்கு வந்து பூர்ணிமா கிட்ட சொல்ற மாயா எல்லாத்தையுமே நேற்று அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாமே சார் கிட்ட பேசி மன்னிப்பு கேட்டு இனிமேல் பண்ண மாட்டேன் சார்னு விக்ரம் விஷயத்துல சொன்ன மாயா ஏன் விஜய் எழுந்து நிக்கலன்னு விஜய் ஏன் எழுப்பி நிக்க வச்சு இதை சொல்லல அதனால வந்து இவங்களும் வந்து நேற்று அதை பத்தி பேசவே இல்ல அது எனக்கு பயங்கர ஷாக்கா இருந்தது பண்ணும்போது எனக்கே இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் யோசிச்சேன் விஜய்க்கு இந்த ரவுண்ட்ல ஜெயிச்சாலும் அவர் டிக்கெட் பின்னாலே போக போறது இல்ல அப்படி இருக்கும்போது அவங்க காசு குடுக்குறேன்னு சொன்னா டே நான் ஜெயிப்பானே தெரியல உங்களுக்கு என்னால பாயிண்ட்ஸ் குடுக்க முடியாம போயிடும் நீங்களும் உங்க காசுங்களை வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தாலாவது அவங்க கிட்டே இருந்திருந்தா அதுவே ஒரு பாயிண்டா இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு சோ அது வந்து பெரிய தப்பாயி போச்சு லாஸ்டா பாக்கும் போது பூர்ணிமா விக்ரம் நிக்சன் நம்பாதீங்க <laughs> 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 யாரோ சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் விஜய் கூட நாமினேஷன் வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நம்பி அவன் நல்ல பையன் இப்ப நல்லா விளையாடுறான் சொல்லி ஓட்டு கிட்டு போட்டுறாதீங்கன்ற அவன் செல்பிஷா தான் இருக்கான் செயல்படுங்க ஆமா 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 விஜய் வந்து செல்பிஷா தான் இருக்காரு அது நல்லாவே வந்து தெரியுது பட் எங்க நறுக்குன்னு குத்தணுமோ அங்க குத்துறாரு அவராவே நல்லவரா இருந்தாலும் ஏஞ்சி சொல்லி இருக்கலாம் இல்ல நான் தான் போய் அங்க சொன்னேன் அதனாலதான் ஒரு விஷயம் வந்து கிரியேட் ஆச்சுன்னு கூட அவர் அதான் பாருங்க ஆனா அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாம போச்சு இது எல்லாமே கேமரால ரெக்கார்ட் ஆகுது பூர்ணிமாட்டு <laughs> 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 இங்க வா கோச்சிக்கிட்டியா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க மாயாவ நான் செம்ம சூடா இருக்கேன் அப்புறமா பேசுறேன் நானே வந்து பேசுறேன் நீங்க போயிடுங்க அப்படின்ட்டாங்க பாக்கலாம் <laughs> தொடர்ந்து